নমস্কার হুগলি আজকে তে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মৌমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর সরকারিভাবে পালিত হলো যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের একশো ষাটতম জন্মদিবস मान्यता दिए संक्षिप्त जुगनायक स्वामी विवेकानंद तम जन्म दिवस पालित हल सरकार कोविड विधिर कथा माथाय रेखे संक्षिप्त स्वामी विवेकानंद जन्मदिवस पालित हल सरकार बुधवार स्वामीजी एक षाटतम जन्मदिवस उपलक्षे हुगली चुचुड़ा पौरसभा एक संक्षिप्त अनुष्ठान आयोजन पौरसभा उद्योगे सहयोगित हुगली चुचुड़ा पौर जुब कल्याण दफ्तर एदिन पौरसभा स्वामीजी प्रतिकृति माल्यदान करें पौर प्रशासक गौरिकान मुखर्जी उप पौर प्रशासक अमित रॉय कोअर्डिनेटर जयदेव अधिकारी मौसुमी बसु चैटार्जी सह शहर बेस किस मानुष सकले स्वामीजी प्रतिकृति माल्यदान करें एरपर सकले मिले चुचुड़ार पीपुल पाती उपस्थित हन से स्वामीजी पूर्णव मूर्ति माल्यदान करें सकले कोड विधिर कथा माथाय रेखे एवे स्वामीजी जन्म दिवस अनुष्ठान के संक्षिप्त कर पौर प्रशासक गौरिकान मुखार्जी चुचुड़ा मगड़ा ब्लक जुब कल्याण दफ्तर उद्योगे एदिन संक्षिप्त स्वामीजी जन्म दिवस पालन सप्तग्राम विवेकानंद आश्रम आयोजित अनुष्ठान उपस्थित छे चुचुड़ा मगड़ा ब्लक पंचायत समिति सभापति दिलीप दास ब्लक जुब कल्याण आधिकारिक सुमना चैटार्जी सह अन्य এখানে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এরপর স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন সরকারি আধিকারিক সহ আশ্রমের আবাসিকরা অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একশো ষাটতম জন্মদিবস পালিত হল চাঁদদানি পৌরসভাতেও স্বামীজি ছবির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ফুলের মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চাঁদদানির পৌর প্রশাসক সুরেশ মিশ্র এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্যামল বোস পাপু জয়সওয়াল বিক্রম গুপ্ত সহ অন্যান্যরা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিন স্বামীজির জীবনী নিয়ে আলোকপাত করেন स्वामी विवेकानंद षाटतम जन्म दिवस उपलक्षे श्रद्धार्घ निवेदन अनुष्ठान आयोजित हल चुचुड़ार विभिन्न अंश যুব পুরুষ যুব নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আজ একশো ষাটতম জন্মদিন প্রত্যেকবারের ন্যায় এবারও চুচুড়া পিপুলপাতি মোড়ে স্বামীজির পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে স্থানীয় হকাররা পিপুলপাতির হকারদের উদ্যোগেই স্বামীজির এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্যেক বছর এই মূর্তিতে মাল্যদান করে স্বামীজির জন্মদিবস পালন করেন হকাররা এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি স্থানীয় মহিলা হকার পারমিতা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এদিন হকাররা বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হন এরপর একে একে স্বামীজিকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন এই জন্মবার্ষিকীটা আমরা পিপুলপাতি হকার ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রতি বছর প্রতি বছর করছি কিন্তু অতি সংক্ষিপ্তভাবে এটাকে আমরা করছি এই কারণে এই মহামারীর জন্য আমাদের সমস্ত লোককে আমরা একত্রিত করতে চাইছি না সরকারি নির্দেশ আছে এরকমই একটা এই জন্যে আমরা এই মূর্তিতে মাল্যদান করেছি পিপুলপাতি হকার ইউনিয়ন দু হাজার সালে এই মূর্তি এখানে স্থাপন করেছিল হুগলি চুচুড়া পৌরসভার প্রায় এগিয়েছে 
অন্যদিকে আজকের এই পূর্ণ দিনে চুচুড়া শহরের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে ভূদে প্রামগতি অবধ স্মৃতি রক্ষা কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিবেকানন্দ স্মরণের এক বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হল হুগলি চুচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত একুশ নম্বর ওয়ার্ডের বড় বাজার পুরাতন লঞ্চ ঘাট মোড়ে স্বামীজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় এই বিশেষ দিনটি যুগ পুরুষ যুগ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ আজকের দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিল আজ তার একশো ষাটতম শুভ আবির্ভাব দিবস বা জন্ম দিবস তাই এই পূর্ণ দিবসকে শ্রদ্ধা জানাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক চুচুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র আমাদের এই বড়বাজার পুরাচন পুরাতন লঞ্চঘাট স্থিত স্থানে এখানে আজকে স্বামী বিবেকানন্দর প্রতি মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ মধ্য দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে স্বামী বিবেকানন্দের একশো ষাটতম জন্ম দিবস পালিত হল ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে চুচুড়া ঘড়ির মোড় জেলার দলীয় কার্যালয় ও বড় তালডাঙায় এদিন স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিজেপি নেতৃত্বরা বিবেকানন্দ আজকে একশো উনসাত জন্মদিন যে জন্ম জয়ন্তীতে আমাদের যুব দিবস হিসেবে পালন করা তো আমাদের জেলা থেকে করে আরও প্রতিটি জায়গায় হুগলি জেলা জুড়ে আমাদের এই কর্মসূচি চলছে যুব দিবস হিসেবে পালন এই জন্যই করা হয় কেন তিনি ছিলেন যুব যুবর অভাবে আর যুবে যুবদের তিনি একমাত্র নির্দেশিকা ছিলেন তার জন্য যুব দিবস হিসাবে পালন করেছিল আমাদের সমস্ত যুব সমাজ একত্রিত হয়ে সমাজের সমস্ত ধরনের জঞ্জাল মুক্ত করে পরিষ্কার সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং যুব সমাজকে যত উদ্দীপিত করা যাবে যুব সমাজকে যত জাগ্রত করা যাবে তাহলেই দেখা যাবে যে সমাজটা এগিয়ে চলেছে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতেই চাবদানি পলতাঘাটে হাট বসায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল প্রশাসন ঘটনায় দোকান খোলার আবেদন জানালেন বিক্রেতারা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে চাবদানি পলতাঘাটে ফুটপাথে হাট বসছে প্রতি মঙ্গলবার জিটি রোড লাগোয়া স্থানে নানান রকম পশুরা সাজিয়ে কেনা বেচা করেন ক্রেতা বিক্রেতারা কোভিড ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় এই মার্কেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন মঙ্গলবার হাট লাগাতে গেলে বাধা দেয় ভদ্রেশ্বর থানার চাবদানি ফাঁড়ির পুলিশ পুলিশের কথা মতো দোকান বন্ধ করে বিক্রেতারা চাবদানি টিওপিতে এসে তাদের দোকান খুলতে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে ফাঁড়ির জোনাল অফিসার বিশ্বজিৎ পাল জানান এসডিও নির্দেশে পনেরো দিনের জন্য বন্ধ করতে বলা হয়েছে ওই হাট সবাইকে এসডিওর কাছে দোকান খোলার জন্য লিখিত আবেদন জানাতে বলা হয় সেই মতো সকলের স্বাক্ষর সহ আবেদনপত্র জমাও নেওয়া হয় বিক্রেতারা জানায় তাদের ছোট দোকান দোকান বন্ধ থাকলে পেট চলবে কিভাবে অথচ বড় বড় দোকান খোলাই রয়েছে তবে তাদের বেলা কেন দোকান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে প্রদীপ বসুর রিপোর্ট হুগলি আজকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক ভিলেজ পুলিশ সহ গ্রেফতার মোট পাঁচ ঘটনায় ধৃতদের আজ চুচুড়া আদালতে তোলা হয় ঘটনায় চাঞ্চল্য পান্ডুয়া থানা এলাকায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার এক ভিলেজ পুলিশ সহ মোট পাঁচজন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি হুগলির পান্ডুয়া থানা এলাকার পুলিশ সূত্রে খবর মঙ্গলবার রাতে পান্ডুয়া থানার বৈচি ভাস্তারা রোডে পায়রা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন মিলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা পয়সা ও গয়নাগাটি ছিনতাই করছিল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দেয় পান্ডুয়া থানার পুলিশ হাতে নাতে ধরে ফেলে পাঁচজনকে ধৃতদের মধ্যে রাজেশ রায় ভিলেজ পুলিশে কর্মরত বাকিরা হল বসির হালদার মন্টু ধারা গোলক ধারা ও সুরজিত মন্ডল ধৃতদের কাছ থেকে একটি স্করপিও গাড়ি ও নগদ চার হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে অভিযুক্তদের বুধবার চুচুর আদালতে তোলা হয় সন্দীপন মিত্রের রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর থাকছে কোভিড কে প্রাধান্য চন্দননগরের টেলিকলারে ভোট প্রচার মোহিতের
বিরতির পর ফিরে আসব আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন সেনেট ব্লুমিং একাডেমি আইসিএসি অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল এই মুহূর্তে লোয়ার নার্সারি থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত অ্যাডমিশন চলছে এখানে বাচ্চাদের পড়াশোনার অত্যন্ত খেয়াল রাখা হয় এবং সব ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয় কম্পিউটার ল্যাব ফিজিক্স ল্যাব কেমিস্ট্রি ল্যাব ও বায়োলজি ল্যাব সহ স্কুলের বাচ্চাদের ক্যারেচে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় ছোট বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন্স পার্ক সহ সব ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস শেখানো হয় দু হাজার কুড়ি একুশের আইসিএসি পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্র নাইনটি resonating with the nature Vedam welcomes you to create your best memories Aqua Marina, a consolidation of water park and resort very close to Hogley Railway Station only enjoying the water park, wedding ceremony or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non-AC rooms coming to the amusement which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day physiotherapist tower suborno sujog bhorti choliteche kioran care physiotherapy rehabilitation center diploma course ebong certificate course er jonno bhorti cholche ottonto sulobho mulle physiotherapist hoye agami bhabishyat ke ujjwal korte aji chole ashun kioran care physiotherapy center e শিক্ষান্তে এখানে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিওর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহাবিলিটেশন সেন্টার দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি জিরো টু ডবল জিরো ডবল ফাইভ এবং নাইন টু থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ওয়ান ট্রিপল ফাইভ সোনা এখন আকাশ ছোঁয়া তাই সোনার পরস্পিতে চলে আসুন চুচুড়ার আখন বাজার এবং শ্রীরামপুরে বিপি দে স্ট্রিটে গীতা সিটি গোল্ডে সাজিয়ে তুলুন নিজেকে অত্যাধুনিক ডিজাইন মন মাতানো সিজি কালেকশন ও কুন্দন সেটের সম্ভারে সমৃদ্ধ গীতা সিটি গোল্ড আমরাই পারি কলকাতার দামে আপনাকে সাজাতে অনুমোদিত স্বরূপ গীতা সিটি গোল্ড আখন বাজার চুচুড়া এবং শ্রীরামপুর বিপি দে স্ট্রিট চুচুরার পিপুল পাতি মোড়ে অদ্রিতা এনক্লেভ অভিনব এই আবাসনে রয়েছে ২৪ ঘন্টা পাওয়ার ব্যাক আপ সম্পূর্ণ সিসিটিভির আওতাভুক্ত এই আবাসনে ২৪ ঘন্টার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীর ব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে ইন্টারকমের সুবিধা রয়েছে রয়েছে অটোমেটিক ডোর লিফট অগ্নি নির্বাপনের জন্য সুব্যবস্থা থাকার পাশাপাশি আবাসনের সদর দরজা সম্পূর্ণ অগ্নি প্রতিরোধক এসবিআই অ্যাপ্রুভড প্রজেক্ট হাসপাতাল বাজার স্কুল রেল স্টেশন পায় হাঁটা দূরত্বের মধ্যে রয়েছে আগামী তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত পুজো উপলক্ষে রয়েছে বিশেষ ছাড় যোগাযোগ সিক্স চিকিৎসা পরিষেবায় এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান স্পর্শ চাপদানি পৌরসভার উদ্যোগে বিশিষ্ট সুচিকিৎসক দ্বারা পৌরসভা সন্নিকটে স্পর্শ দিচ্ছে আইসিউ এর পরিষেবা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে আপনি যে কোনো চিকিৎসার পরিষেবা পাবেন এই হাসপাতালে আছে মেডিসিন ওটি স্পর্শ শুধুমাত্র লোক দেখানো নয় কাজে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম স্পর্শ এই হাসপাতাল আপনার বা আপনাদের জন্য তৈরি করেছে চাপদানি পৌরসভা ফোন নাম্বার নাইন ডবল জিরো সেভেন ডবল থ্রি ওয়ান ডবল সিক্স ওয়ান চিনসুরা প্রাইভেট আইটিআই এনসিভিটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বীকৃত ফিটার এবং ইলেকট্রিসিয়ান কোর্সে অনলাইনে ভর্তি চলিতেছে একই সাথে চিনসুরা কলেজ অব এডুকেশন এনসিটি স্বীকৃত ডাব্লিউ বিবিপি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ডিএলএড এবং বিএড এ ভর্তি চলিতেছে অনলাইনে অনলাইন অ্যাডমিশন হেল্প ডেস্ক নাম্বার এইট যোগাযোগ ঠিকানা জগন্নাথ বাটি চুচুরা স্টেশন রোড হুগলি পিএইচি জলের ট্যাঙ্কের কাছে চুচুরার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ডবল সেভেন থ্রি দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি অবশেষে অপেক্ষার অবসান 
হুগলি চক বাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির চক বাজারে ব্যাংক ভবনের সামনেই এই এটিএম পরিষেবা চালু হয়েছে গত আট তারিখ থেকে সম্পূর্ণ স্ক্রিন টাচ বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই মেশিনে একশো দুশো ও পাঁচশো টাকা নোট মজুদ থাকবে দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো मोजा रुमाल लुंगी गामछा प्रभृति विशेष आकर्षण दस हजार टेनाटा पाटी ट्रलि बैग और पांच हजार टेनाटा मुठोफोन मध्यम शुरू हलो भोट प्रचार चंदन नगर छब्बीस नम्बर वार्डे तृणमूल खुशी एलिकास कोविड तृत्य ढावर मध्य चंदनगर पुर निगम निर्वाचन घोषणा कर राज्य निर्वाचन कमिशन से मत विभिन्न राजनैतिक दल गोटा चंदनगर शुरू कर प्रचार देवालीखन बैनार होर्डिंग टांगान तो रही है तब कोड विधि थो दल सभा कर सहस देखा तई बाड़ी बाड़ी प्रचारे जोर दिए प्रार्थी निर्वाचन कमिशन निर्देश मत पांचजे बस लोक नहीं बाड़ी बाड़ी प्रचार करा जा बड़ दल क्षेत्र मात्र पांच जन बाड़ी बाड़ी प्रचारे समस्या रही है से क्षेत्र कर्मी संख्या नियंत्रण करते असुविधा पड़े अने के खोद चंदनगर छब्बीस नम्बर वार्डे बाड़ी बाड़ी प्रचारे अतरिक्त तो कर्मी थकाय दिन कैक आगे ग्रेप्तार पर्त हो विजेपी विधायक सह बे कैक जन नेता कर्मी এই পরিস্থিতিতে প্রথম ধাপে একবার বাড়ি বাড়ি প্রচারের পাঠ সেরে প্রযুক্তির পথে হাঁটা শুরু করলেন চন্দননগরের দু নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী মোহিত নন্দী তিনি নিজ ওয়ার্ডের কাঁটা পুকুর এলাকায় তৈরি নির্বাচনী কার্যালয়ে টেলিকলার ব্যবস্থা চালু করলেন দলেরই ছজন মহিলা কর্মীর শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সেই নির্বাচনী কার্যালয় থেকে এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে ফোন করে তৃণমূলকে ভোটদানের আবেদন জানাচ্ছেন দুটি ঘরে মোট ছটি টেবিলে ছজন মহিলা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওয়ার্ডের ভোটারদের ফোন করে প্রথমেই পরিচয় দিয়ে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে দু নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক মোহিত নন্দীকে ভোটদানের আবেদন জানাচ্ছেন প্রথম দিন টেলিকলারদের হাতে ভোটারদের ফোন নাম্বার তালিকা তুলে দিয়ে গোটা বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয় এরপরে মহিলা কর্মীরা ফোন নাম্বার ধরে ধরে ভোটারদের কল করে মোহিত বাবুকে ভোটদানের আবেদন জানান কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট প্রচারে অভিনব এই টেলিকলারের দায়িত্ব পেয়ে খুশি মহিলা কর্মীরাও ভীষণ ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে আমাদের কাজটা কম হয়ে গেছে খাটনিটা কম হয়েছে খুব ভালো করতে পারছি আমরাও মানুষকে ফোন করে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে পারছি তাদেরকে বলতে পারছি খুব ভালো লাগছে খাটনি প্রচুর কমে গেছে খাটনি প্রচুর মানে আগে যদি নর্মাল থাকতো পরিস্থিতি তাহলে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে হতো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর খাটাখাটনি করতে হতো এখন সেগুলো সব কমে গেছে এখন বাড়িতে বসেই ফোন করে জানাচ্ছি পার্টিদের কাছে ভোট চাইছি আর খুব মানে খুব ভালো আর যাদেরকে ফোন করেছি তারাও ভীষণ আমাদেরকে সাপোর্ট করছে তারা জানে যে তৃণমূল কংগ্রেস কতটা কাজ করে কতটা মানুষের পাশে রয়েছে মোহিত বাবু বলেন বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সবার আগে মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে ভিড় এড়াতে আমি তাই মোবাইলেই প্রচার করছি ব্যাপার হচ্ছে আপনারা সবাই শুনেছেন বা জানেন আমরা সবার সাথে সচেতন মানুষ এখন দীর্ঘদিন ধরে করোনা যে আতঙ্ক ছিল সেটা অনেকটা কেটে যাওয়ার পরে আবার নতুন করে অনেকক্ষণ নামক এক মহামারী খাবা বসিয়েছে এবং দিনের দিন প্রত্যেক দিন জাম্প করছে প্রচুর পরিমাণে মানুষ খুব আতঙ্কিত হয়ে আছে এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশন হাইকোর্ট এবং রাজ্য সরকার সবাই চাইছে যে মিছিল মিটিং বা বড় সবাই এসব না হোক যত ভার্চুয়ালি প্রচারের মধ্য দিয়েই প্রার্থীর ভোট আবেদন করার যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলছে আমরা সেটা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এরকম ধরনের কোনো সমস্যা আমরা সম্মুখীন হতে পারি সেক্ষেত্রে মানুষের কাছে ভোট চাইতে তো আমাদের হবেই তাই এই পদ্ধতিটা আমরা গ্রহণ করেছি না বাড়ি বাড়ি যাওয়া আমার অলরেডি একটা বার হয়ে গেছে এবং সারা বছরই আমি মানুষের সঙ্গে যেভাবে ওতপ্রোতভাবে মেলামেশা করি তাতে নতুন করে দুবার তিনবার করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে 
এই অঞ্চলের মানুষ মনে করে না কিন্তু মানুষের কাছে দলের কথা তুলে ধরার জন্য প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করার জন্য এই পদ্ধতিটি আমরা নিয়েছি না আপনি হয়তো আপনার ক্যামেরা চলছে যখন একটু এগিয়ে দেখুন আমার যে ভোটিং করা হয়েছে সেই ভোটিংয়েই বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে মানুষের সঙ্গে থাকি সারাদিন সাইকেল চড়ে ওয়ার্ডে ঘুরি এবং রাস্তাঘাটে বসে সাইকেল সার্টিফিকেট দিতাম যখন আমি কাউন্সিলার ছিলাম এই কোনো অপরিচিত দৃশ্য নয় মানুষ জানে ক্লাব বারোয়ারি সমাজসেবী সংগঠন সমস্ত সঙ্গে সারা বছর ওতপ্রোতভাবে জড়িত অত নতুন করে মুখ দেখাতে গেলে মানুষ বলছে তোমার আসার কি দরকার ছিল তৃণমূল প্রার্থীর এহেনো প্রচারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন দু নম্বর ওয়ার্ডের ভোটাররাও তারা বলেন ভোট মানেই বাড়িতে বাড়িতে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের আগমন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাড়ি বাড়ি ভিড় না করে এভাবে প্রচার এক কথায় অনবদ্য ফোনের মধ্যে প্রচার তৃণমূলের ওয়ার্ডের দু নম্বর ওয়ার্ড মহিন নন্দীর এটাই এটাই হ্যাঁ ফোন এসেছিল আমার বাড়িতে যদিও তৃণমূলের এহেনো প্রচারকে তাদের কপি বলেই দেখছে বিজেপি এ বিষয়ে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি সুরেশ রাও বলেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির ব্যবহার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম দেখিয়েছেন তখন তৃণমূল অনেক কটাক্ষ করেছে এখন তৃণমূলই প্রচারের জন্য সেই প্ল্যাটফর্মকেই বেছে নিচ্ছে ব্যাপারটা হয়ে গেছে এই যে ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্মটা আজকে তারা বেছে নিয়েছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা সবার প্রথম কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিই দেখা সেই সময় নানান রকম বিতর্ক এই তৃণমূলই সৃষ্টি করেছিল কিন্তু আজকে তাদের বাধ্য হতে হয়েছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটাকে বেছে নিতে ঠিক আছে সুতরাং এরা আমাদের যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি যে পদগুলো দেখাচ্ছে পরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই পদগুলোই অবলম্বন করছে তৃণমূলের নেতা কর্মী বা দলনেত্রী বা বলা যায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তবে কি হয় যখন শুরুটা করে তখন এরা বিরোধিতা করে তবে হ্যাঁ আমরা একটা আশঙ্কা অবশ্যই বোধ করছি আজকে এই যে ফোনের মাধ্যমে হয়তো ভোট চাইছে পশ্চিমবাংলার ব্যাপারটা তো টোটালি আলাদা আজকে ফোনের মাধ্যমে হয়তো ফোন করে করে ভোট চাইছে কিন্তু ভোট নিতে গেলে আমরা এটা আশঙ্কা করছি যে আবার অন্যান্য কিছু এরা আবার চেতে না বসে পড়ে কারণ বহু কল এরকম সাধারণ মানুষের কাছে যায় তোলা দিতে হবে ঠিক আছে কাটমানি দিতে হবে তো আজকে ভোট চাইছে কালকে কি কি চাইবে বলা মুশকিল আছে সুদীপ দাসের রিপোর্ট হুগলি আজকে সিপিএম এর রেড ভলেন্টিয়ার্স ও তৃণমূলের গ্রিন ভলেন্টিয়ার্স এর পর এবার করোনা আবহে মানুষের সাহায্যার্থে আত্মপ্রকাশ ঘটল বিজেপির বিবেক বাহিনীর বিভিন্ন মন্ডলে এই বাহিনী আগামী দিনে কাজে নামবেন বলে এদিন জেলা বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জানান বিজেপি নেতৃত্বরা আমাদের যে সূচনাটা হলো সেটা হলো আজকে করোনা মহামারীর যেভাবে উত্থান হচ্ছে বা দাপি দাপি যার গ্রাফ বাড়ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আজকে অসহায় সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত যার জন্য তাদেরকে সাহায্য এবং তাদেরকে মানে মনে জোর বাড়ানোর জন্য আমাদের এই বাহিনীটা গড়া হয়েছে শুধু এই জন্যই নয় তারা প্রতিটি জায়গায় দিয়ে কেউ যদি কোনো সময় ওষুধের যদি অভাব বোধ করে যেমন ওষুধ কিনতে যেতে পারছে না বাড়িতে কেউ বেরোতে পারছে না একটা বাড়িতে করোনা হয়েছে সেই করোনা অবস্থায় তারা বাইরে বেরোতে পারছে না তখন কি হবে সে ওষুধ নিতে পারবে না তার জন্য আমাদের যে যুব বাহিনী আছে আমাদের যে বিবেক বাহিনী তৈরি করা হয়েছে তারা তার বাড়ি থেকে খবর নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন বা কোনো কিছু নিয়ে সেটা নিয়ে তারা ওষুধ তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে চাবদানি বজরংবলী মন্দিরের পুনঃসংস্কারের কাজ শুরু হলো স্থানীয়দের আবেদনের সারা দিয়ে এই কাজ শুরু হয় এদিন মন্দির সংস্কারের কাজ পরিদর্শন করলেন চাবদানির পৌর প্রশাসক সুরেশ মিশ্র উনিশশো একাশি সালে তৈরি হওয়া বজরংবাদী মন্দিরের সংস্কার করা হচ্ছে চাপদানিতে এখানে তিন নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন কাউন্সিলর বিক্রম গুপ্তাকে এই মন্দির সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয়রা অবশেষে সে খবর জানতে পেরে এই পৌর প্রশাসক সুরেশ মিশ্র এগিয়ে আসেন আলোচনায় বসেন বিক্রম গুপ্তা সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে অবশেষে চাঁদা সংগ্রহ করে সেই মন্দিরই পুনর্গঠিত হচ্ছে মাঝে মাঝেই এই কাজ পরিদর্শন করতে আসেন পৌর প্রশাসক সুরেশ মিশ্র বহু দিনের মানুষ একটা স্বপ্ন ছিল এখানে মন্দিরটা একটু বড় করে করা হোক তাই আমাদের এই ওয়ার্ডের যিনি কোয়ার্ডিনেটর আমাদের বিক্রম গুপ্তা তার উদ্যোগে কাছে করা হচ্ছে আজকে ঢালাই হচ্ছে তাই আমরা আজকে এখানে এসেছি আমরা দেখুন মন্দিরে আমরা খরচের হিসাব রাখি না আমরা এটা আমরা সবাই নিজে চাঁদামি যেটা করছি 
পারমিতা নবনীতা রিপোর্ট হুগলি আজকে সিপিএম প্রার্থীর ব্যানার ছেড়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো চন্দননগরে ঘটনাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই অভিযোগ প্রার্থী ঐক্যতান দাসগুপ্তের সিপিএম প্রার্থীর ব্যানার ছেড়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য চন্দননগরে বুধবার সকালে চন্দননগর পুর নিগমের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী ঐক্যতান দাসগুপ্তের সমর্থনে বিভিন্ন দেওয়ালে লাগানো ফ্লেক্স কেউ বা কারা ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ সকালে বামকর্মী সমর্থকদের বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় দেওয়াল থেকে গোটা ফ্লেক্সই উধাও হয়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গায় এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিযোগ করলেও নির্দিষ্ট কোনো দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি প্রার্থী ঐক্যতান দাসগুপ্ত সমস্যা বলতে কিছুই নয় সেটা হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের জন্য আমাদের এই ওয়ার্ডে যারা কর্মীরা রয়েছে তারা ওই ফ্লেক্স লাগিয়েছিল দেওয়ালে একটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার এই একদম ডান দিকেই একটা জায়গা রয়েছে এখানে এবং এই আপনার প্যান্টালুনসের পাশ দিয়ে যে গলিটা ঢুকছে ও গলিটায় ঢুকে পেছনে তাইদের বাড়ির যে পাঁচিলটা রয়েছে সেই পাঁচিলের গায়ে ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে প্রথম দিন আমরা ভেবেছিলাম হয়তো পিন খুলে গেছে আমাদের কর্মীরা তারা গত কাল তারা পিন পিন আপ করে দেয় ওখানে যে পিনটা খুলে ঝুলছিল সেখানটা পিন আপ করে দেয় কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাই যে সে পিন আপ করে দেওয়ার খানিক পরে আমরা জানতে পারি যে সেখান থেকে একজন জানাচ্ছে যে সেখানে ফ্লেক্সটাকে একেবারে ছেড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় মানুষই হচ্ছে আমাদেরকে খবর দিয়েছে এখন কে বা কারা এই কাজটা করছে এটা বিষয়ে আমরা তো বলতে পারব না কিন্তু এটা যিনি বা যারা করছেন স্বাভাবিকভাবে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই কাজ করা এবং যারা এটা করতে চাইছেন তারা তাদের পায়ের মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে বলি তারা এই ধরনের কাজকর্মগুলো করছেন আমাদের নির্দিষ্ট কারোর বিরুদ্ধে কোথাও কোনো আমরা অভিযোগ দাখিল করছি না আমরা তো দেখিনি কাউকে তাই আমরা আন্দাজে অন্ধকারে ঢিল ছুটতে পারবো না অমিত কর্মকারের রিপোর্ট হুগলি আজকে করোনা তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই ফের মানুষের সাহায্যার্থে কোমর বেঁধে মাঠে নামলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ব্যান্ডেল মগড়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বন্ধুরা कोड संक्रमण तृत्य पर्व ढे शुरू हो गए बहु मानुष कोडे आक्रांत तो हो पश्चिम बंग विज्ञान मंच बैंडल मगरा विज्ञान केंद्र जरा स्वास्थ्य बंधु रही ताओ झापिए पड़े का विभिन्न शहर प्रान खबर आस सहा कर आवेदन आस मूलत अक्सिजें प्रयोजन देखा जा ठीक जे গত বারের তুলনায় সেই চাহিদাটা কম কিন্তু তাহলেও একেবারে যে কম চাহিদা আসছে সেটা নয় বহু ক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময় মাঝরাতে ভোরবেলা মানুষ ভীষণভাবে সেই অক্সিজেনের চাহিদার কথা বলছেন এবং আমাদের বিজ্ঞান কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন হয়তো আমরা যারা কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হয় তারা সব সময় থাকতে পারি না কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মী যারা রয়েছেন রুদ্র রয়েছে পাঁচু রয়েছে এরকম অন্যান্য বিজ্ঞানকর্মীরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে অক্সিজেনের বন্দোবস্ত করছেন আমাদের কাছে যে অক্সিজেন কনসেনট্রেটারগুলো আছে সেগুলো সব কটাই বিভিন্ন লোকের কাছে যাচ্ছে উনিশশো সালের পর এই প্রথমবার করোনার কারণে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে যাবতীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করা হলো শ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের উদ্যোগে আজ স্বামী বিবেকানন্দের একশো উনষাটতম জন্মদিবস আমাদের খুবই মন খারাপ যে এই প্রথমবার আমরা কোনো অনুষ্ঠান করতে পারছি না হুগলি জেলার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘের পক্ষ থেকে উনিশশো সাল থেকে আমরা হুগলি জেলার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ রামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ পবিত্র ভারত সংঘ সহ এলাকার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব অনুরাগীদের নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করে আসি পদযাত্রা করি কিন্তু এবছর কোভিড পরিস্থিতির কারণে সরকারি নির্দেশ এবং বেলুড় মঠের নির্দেশ অনুসারে আমরা এবছর কোনো কর্মসূচি করতে পারছি না কেবলমাত্র দোসরা জানুয়ারি রক্তদান শিবির করেছিলাম আর কোনো কর্মসূচি আমরা করতে পারছি না এর জন্য আমরা সমস্ত ভক্ত মন্ডলীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আগামী বছর যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় আবার আগের মতো আমরা অনুষ্ঠান করব এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে গত চব্বিশ ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ চুয়াত্তর শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধরনের
শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরো একবার সরকারি ভাবে পালিত হলো যুব নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের একশো ষাট তম জন্ম দিবস এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই প্রতিদিন রাত আটটায় সেটি কেবেলে তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার